Shani Chulai Haishiu Zensu Kan Yatsa Haishi Sikwa Boya Tsunon Разве твои руки и ноги не были бесполезны в этот момент? Lu 我会在亲自押送世界之心钻石作为你的聘礼有心了是时候该结束这一切了我要让燕儿成为这个世上最幸福的人妈你个死强奸犯整个麒麟城<笑> 那无能狂吠还能干什么今日齐少大婚都被齐少挑断了吗你这个废物别在那吃人说梦了
，这是吃了雄心豹子胆了。妈，你放心吧，他只要再敢去那个利好酒店，秦少一定会再让他手脚进废的。杨儿，你想去哪儿？你想逃婚吗？爸，我听说叶无名回来了，我不要再给启明一个花花公子。叶无名这个强奸犯到底有什么好？爸、啊，叶无名他不是强奸犯，他是被诬陷的。他现在不过就是一个一穷二白的穷小子，连给我们慕容家提鞋都不配。爸，就算他真的变成了废物，我也愿意和他在一起。放肆！婚姻大事岂能由你任性？爸，你不要逼我！是你在逼我。你若逃婚，触怒了齐公爵，就会连累我们慕容家，一并完蛋。你这个贱人！果然，伙同那个劳改犯要毁掉咱们慕容家呀！天天，你怎么才来？还不是那个晦气的劳改犯，跑到咱们家大闹一场，还说要娶这个贱人。你是说叶无名回来娶我？他不过也就是说说大话罢了。我就不相信今日齐家的婚宴，他敢来现场。爸，当年你和叶叔叔定下婚约，现在我们慕容家难道要悔婚吗？我老实点，再敢逃婚，我们第一个弄死叶无名。妈的，这么好看的年代，都被你打肿了。小宝贝。您来了，齐公爵怎么没有和你一起来、啊？今天秦陵城空降一位大人物，我父亲亲自去接待了。您说的那个贵人，莫非是大夏国第一女战神苏白玉？苏战神，<笑>正是。我父亲说苏战神来秦陵城办事，我们齐家作为秦陵城的豪生，当然要严厉好好招待了。那齐家要是伺候好了苏战神，搭上了苏家那条线，在麒麟城岂不是第一世家，再没人敢惹了？齐家济世，到时候别忘了多提携我们慕容家呀！那是自然。我父亲接待完苏战神就会赶过来，如果苏战神有空，说不定……真的呀，战神大人能来参加婚宴，那可是给我们慕容家长脸呐、啊！那齐家和慕容家联手称霸麒麟城，岂不是指日可待？<笑>慕容家主，时间不早了，退出开议室吧。欢迎各位来参加小女慕容嫣的婚宴。先给大家介绍一下她的未来夫婿，他就是名震麒麟城的，就是我。他就是名震麒麟城的。就是我，好小子，你还真敢来找茬！谁叫你来的？干嘛呢？还给我混出去！哎，我当时谁呢？原来是叶家的残废少，麒麟城的强奸犯叶无名。哎，你不在垃圾堆里躺着混吃等死，来这干嘛？启斌，我们之间的账。让他疯了吧！哦，看来是我当初下手太重，不仅给我带来一个手机，交警，你看脑子也给打坏了。抱歉啊，这样，脑子坏了呢，就该去医院看看。医药费，我帮你出，让你的赔偿。不好意思啊，徐少。干嘛拿钱给这个废物打水漂呢？那医书上都说了，脑残者不要可医啊。是啊，这点钱还是留给你这个丑八怪，好好整整容。哎，林林哥哥，我相信你是清白的，可是你是斗不过齐家的，你还是快走吧。放心吧，只要有我在，就没人能够抢走你。慕容嫣
，你找这么个废物强奸犯当夫婿，你是想丢尽我们慕容家的脸面吗？说我丢脸？说我丢脸？婚约在身，慕容家背信弃义，将嫣儿另嫁他人，我就不觉得丢脸了？我呸！一个强奸犯，一个公爵少爷，两家的势力不可同日而语，就你也配和齐少同台争妻？叶无名。你和齐少相比，简直就是云泥之别。不要自不量力。慕容家主，可曾听说过一句话呀？什么？三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。找一个莫欺少年穷。叶无名，这样，我给你个公平竞争的机会，来和我比一比身价，把聘礼拿上来。瑞士银行存款本票。价值两千万，亚历山大极品变色猫眼石像，价值五千万，大家提携，一号集团合作订单，价值一个亿。局长，你你也太大方了吧？叶无名、啊，顾东比脸还干净。浑身上下他不出二百块钱，跟我这女人，你也配？穆东比脸还干净，浑身上下他不出二百块钱，跟我这女人，你也配？就这。叶无名，你两手空空，穷神附体，就连小偷到了你家都得说声晦气，就你这样的。还有脸大放厥词？你这里呢？我的聘礼还在路上，你们稍安勿躁。路上，完全路上。要不要我烧烧纸，给你冲冲场面啊？啊！<笑>这是万国银行的黑卡，里面存了五个亿，你先拿着，将就花。慕容，五个亿。你拿纸钱存到银行啊？拿一张破卡就有几个亿，这种鬼话你自己信吗？<笑>你真是笑死人了！呀，这家伙满嘴炮火的，没有一句实话，这就是你长得好丈夫？叶哥哥，我可以接受你没有钱，但是我不可以接受你编造谎言欺骗我。我没有骗你，这张卡里是真的有五个亿，送聘礼的人怎么还没有到？苏白玉，迟到了，再给你五分钟，赶不到的话，追罚你。你好大的胆子！你敢指望我苏战士？还假装跟苏战士呼来喝去？你以为你是？你以为你是龙神啊？冒犯第一女战神，你自己找死，别连累我们。你个小丑把戏我看够了，来，把他给我赶出去，将你拉进江里。苏战神到。苏战神到！不知苏战神大驾光临，有失远意。我给两位新人送来新婚贺礼，宋代皇家汝窑瓷瓶，价值五个亿；帝豪集团百分之十股份，价值五十个亿；大夏国第一大钻石，世界之星，价值。驾！哎呦，东先生，在下。这不敬啊！原来战神此行是专门给齐少和小女的婚宴送上贺礼，真是荣幸之至啊！这么大的手笔，没想到齐公爵和战神的关系如此交好。金燕呐，看啊，这才是少女的贺礼。这骚人，你是谁？苏战神。我是骑兵，骑公爵的儿子。这些贺礼就是给我送的。原来你就是骑兵啊！<笑>对对对对，我知道你。哈哈哈哈哈！哎，年前打残叶无名的人，就是你吧？啊！苏战士，你这是……我这贺礼可不是送给齐家的。叶无名，收礼吧。怎么？这里是苏战士送给叶家的？慕容烟，你到底要不要嫁给叶无名？嫁，我嫁，你不嫁，我嫁。苏白
白玉，你在干什么？属下这是在替你考验慕容烨，看看他够不够资格嫁。也罢，你在考验帮我不是？麒麟城人人都知道，叶无名他就是个被人唾弃的强奸犯。苏珊珊。您是不是弄错了？就是啊，这叶无名就是一个一无是处的废物，他哪有资格跟战神大人扯上关系啊？啊！敢对我的恩人不敬，这就是下场。叶哥哥，这到底是怎么一回事啊？好，我早些年曾经救过我复城的苏战神，他是为了过来报恩，才来到军贺里的。慕容博，你可愿签下这些贺子，将慕容烟小姐嫁给叶无名先生？我愿意，愿意。龙神大人的命令，小的不敢不从。从今天开始，叶无名就是我慕容家的乘龙快婿，永不反悔。慢着，慢着。龙神大人的好意，我心领了。不过这些礼物，请带出去吧，免得便宜了某些行为。如你所愿。我已完成龙神大人的使命，就此告退。我送送你，七少，您没事吧？不可能，不可能，一辈子都不可能跟龙神大人有交集。可是龙神大人亲口说了，还能有假？中国人是苏战神，万一见了苏战神，是早冒的。哦，我知道了，这这几个人一定是叶无名花钱雇来的演员。送的那些贺礼，他一件都不敢少，就是怕我们鉴别真假，戳破他的诡计。这个死残废，弄几个演员和道具，就想糊弄我们，搞得我还真以为他嫌疑翻身了。竟然冒充战神大人，他活得不耐烦了。爸，会不会是我们搞错了？你还在维护那个死强奸犯呢？你真以为自己好运掉到一个金龟婿了？我们还是要谨慎行事。抓个把柄后人，弄死！你、嗯、们等着，直到这一求生，求死！报告龙神大人，东部战境，倭国再次来犯，我主下令增援，小小之辈，好大的胆子！龙造，龙神大人，您说未婚妻慕容烟才刚刚相娶，怎么能这么快离开？至少也得等此事完毕，再做打算。那东部战舰，我正好和他们有恩怨在身，赶走这些败类的任务交给我，我一定让他们有来无回。很好，不愧是我大夏第一女战神。龙神大人亲口夸我了，我绝不能丢了他的脸。属下此去短期内无法返回，不能贴身守卫您的周全。我总觉得慕容家和齐家对您不安好心，要不要我？我暂且给他们一个和平相处的机会。要是真动起手来，我也有手段惩治他们。这是战神印发动器，假若他们再对你们不敬，你可用此物告知属下，属下立刻率兵赶来，亲手替你除害。这东西我就收下了。不过，他们这群人还用不到战神令来对付，你就放心的去吧。难道他说要嫁给我的玩笑，不是个玩笑？慕容烨，你这个贱人还有脸回来？当初为你的狗屁婚约得罪了齐公爵一下，你是想让我们慕容家死吗？恐怕我也不算了，我对你也这样。我亲生母亲早就去世了，她是我的小妹，也是慕容倩的亲生母亲。哼，原来是个小妾呀！你贱人，你看看你丈的好夫婿。这上门第一天啊，就敢蹬鼻子上脸，赶紧把他给我赶出去！什么？我父亲那天当着所有的人面前接纳了他，现在是我的未婚妻，出现在这里也理所应当。贱人，竟然敢顶撞我！<笑>谁给你的权利敢打我的老婆？小畜生，你放开我！我教训他是我们慕容家的事，没资格插手。再放手的话，要连你一起臭！快、哎、打我妈！我有什么不敢？他又不是我管，我才不惯着他
你要是慕容烟亲了，打我，一句话不说。可是你只是个恶毒的后母，还想和我打？我可是慕容家的当家主母，这个家务我说了算。你敢动手打我，一定不会让你好过的。看样子你之前没少在家中嚣张跋扈吧？我不管你之前是怎么对慕容烟的，但从现在开始，我是他的未婚夫，老是在容得一根手指，怪我吃贵的官你。再张口闭口的污蔑，先收拾了，再去面子起见。我是在众人面前认了你是我慕容家的女婿，但你别以为我慕容家只会养一个吃干饭。从今天起，你得替我们慕容家的大燕集团有事儿。哎呦，老爷子，你是不是忘了呀？叶无名啊，早就被齐少废了正经小金，他连个保安都当不了，就他这种废物，到大燕集团你干什么呀？你这种废物，到大燕集团能干什么呀？爸，我刚好缺个助理，我想让吴宁来帮我。<笑>搞来搞去，原来是靠你们的小白脸啊！燕儿，你可想好了，他以后要是惹出什么乱子，全算在你的头上、嗯。那好，从今天开始，你就是燕儿的行政助理。但是我要劝你不要对我大燕集团多余的想法，不然我还是会把你赶出我们慕容家。慕容婉儿，就你这个小破东西，我还没放在眼里。不好了，家主，不好了，出大事了！今天一大早，麒麟城商业局就带人将大燕集团办公大楼给查封了。什么？怎么回事呀、啊？商业局的人说，我们集团被人举报经营行为异常，要求立即停业，接受调查。你大燕集团一直合法经营，这什么人真溜啊？那我有资格上商业局？这是奇功。你这个丧门星，极少的女人，竟招来了这样的灾祸。那我们现在怎么办？大燕集团几十年的基业，难道就要毁在这个废物手上？我，我现在就去找人求情，解释清楚当时的情况，让商业局的人解封。这会我看这你还没有搞清楚状况，商业局怎么敢违抗麒麟城的命令？无非啊，是麒麟城主亲自说行，才有那么一线希望。怎么，慕容烨？难道你能跟城主大人攀谈？啊！别担心，我能解决这件事情。我能解决这件事情。<笑>你有办法？你也不怕风大甩了自己的舌头？这麒麟城一亩三分地，不是我轮到你说了算。既然我敢开口，自然有办法解决。叶无名，这可不是开玩笑。就算你对龙神大人有关系，但现在这个人情，龙神大人已经。了，你没有资格再让龙神大人为你出面。你放心，如果我解决不了，那我就亲自去找麒麟，下跪道歉，求他放过慕容家。好，好，好，这可是你自己说的，到时候你还要乖乖的把慕容烟让给麒少。燕儿，住手！好、哦，是慕容经理。王局长，这是怎么回事？啊，这个我们接到群众举报，大燕集团对经营不合格，所以我们只能查封。等调查结果出来之后，我再。王局长，我们大燕集团向来遵纪守法，这是不是有什么误会？您是认为我们的商业局冤枉你们了？不是不是，我不是这个意思。我的意思是说，你看，大燕集团哪里不错，我们指出来，我们立马就改正。有些人的存在本身就是个错误。你这话的意思是，是因为我，你们在针对大燕集团了？不对不对，叶家的废物闻名麒麟城，针对你，<笑>你也配？赶紧从我面前消失，少他妈影响我们商业局办事。王局长。
。你们还需要调查多久？少则三五个月，多则一年半载吧。郭局长，办理的时间太长了，咱们大英集团会破产的，不行呀！破产？不能包破产。<笑>挺热闹啊，挺热闹啊！哟，这不是齐公爵家的齐少吗？您怎么来这儿了？您看看，<笑>我听说大燕集团遇到点麻烦，当然得来看看了。大门被封禁，生产经营被禁止，看来这大燕集团遇到麻烦了呀，齐少。您看，您手眼通天，能不能帮帮我们家？不这么说了，我不帮也不行。只是这上下打点，恐怕不容易啊。啊，齐少，只要您愿意帮我们多少钱，我们都愿意出。陆如烟，你像是缺钱的人吗？你是个聪明人，今晚就来我家陪我玩一会儿吧。启斌，我滚远点。这可不像是求人办事的态度，慕容烟，你要眼睁睁的看着大燕集团破产吗？叶无名，你能不能别这样？<笑>王处长，能不能看在我的面子上，解除大燕集团的封禁？嗯，这不仅一句话都成吗？这个这个，我马上去解除禁令。慕容烟，我听到了。叶无名，对不起，现在只有齐少可以帮我们。对呀、啊，老子打你跟你的，你还杵在这儿干什么？难道想在我在墙边上站着，帮我黑屁股啊？啊！找死！找死！哎呦，小黑，你敢打齐少，你他妈不要命了你！既然你们铁了心跟我作对，那就别怪我对你们赶尽杀绝。慕容烟，你就等着大燕集团破产吧！叶无名，你在干什么？老王，<笑>没有我的命令，任何人不能解除大燕集团的封禁。是，齐少，求你高抬贵手，放过我们吧！起来好，好，晚了，大燕集团就等着灰飞烟灭吧。我们走。啊、这个畜生，终于走了。呀，叶无名，你和我们慕容家有仇是不是？非要看我们大燕集团破产，对不对？就是看不惯齐斌那个畜生一直欺负你。大人就能解决问题。现在齐斌下了死命令，我们大燕集团没救了。别回答我，我现在，我现在就找人解除禁令，好不好？你现在还在说大话？你以为你是麒麟城的城主吗？麒麟城你在我面前，算得了什么呢？真是后悔嫁给你，嫁给你这个只会暴力冲动的人。嗯、启禀，主不相信，启禀城没有人治得住你。山主，这里是城主大人府邸，何人敢擅闯？麻烦您通报城主一声，就说叶无名来找他。我想起来了，你可是麒麟城的大名人啊！一个身体残废的强奸犯，有什么资格来见城主？我不想跟你多费口舌了，赶紧叫李刚出来见了。大胆，这废物竟敢直呼城主名讳，不要命了！赶紧去去去！城主大人日理万机，可不是什么阿猫阿狗都能见的。赶紧滚蛋，要不然别怪我们不客气。你们最好赶紧给我让开，不要逼我动手硬闯城主府。这狗东西敬酒不吃吃罚酒，还想硬闯？给我打！是，大小姐，你你怎么来了？大小姐，你是李城主的女儿。我知道你是谁，也知道你为什么而来。我可以去求我爹帮你解决大院集团的麻烦，但是呢，我有一个要求。说来听听。我要你离开慕容烟。不可能，这世道真是有趣啊！齐斌跟我抢老婆也就算了，怎么，你一个女人也要当我的竞争对手吗？你配不上慕容烟，她是我最好的闺蜜，我不能眼睁睁的看着她毁在你的手里。那请问我哪里配不上慕容烟了呢？你是强，就算你是被齐斌诬陷的，但你被废了手脚也是事实，搞不好你都不能生育。我的手脚早就好了
你没看到我是怎么出手的吗？你你叶家没权没势，给不了叶二修复。总之，我要你离开慕容烟，我下手帮你摆平麒麟，让他以后再也不敢来麻烦你。那还是算了吧，你去找你爹，让他来跟我说话。他就是不肯出来，希望我来打发你走了。试试吧，拿了这个去找你爹，让他好好看看，再让他决定配不配帮我。哼，好大的口气！好，我今天就让你彻底死心。感觉姓叶的敢走了。嗯，他不肯走，还非要让我给你看这个。啊啊、这个叶无名，你在哪？还死皮赖脸的在门口等着呢。快快快，把叶先生请进来！叶先生，请坐在家，招待不周，您请坐。叶无名，你给我起来！这可是朝政专用座，你有什么资格坐？啊，怎么个资格坐位呢？叶先生想怎么坐就怎么坐。啊，竟然因为他打我，他是不会是麒麟社叶家的废物？怎么会如此惧怕他？一会儿懂不听，滚出去！别耽误我们叶家完事儿，快走！叶先生，这战神呼啸器，你还是收好吧。一个不小心，我这麒麟城可受不住。战神令的怒火，你倒是满是货的嘛。就是不知，这战神呼啸器是哪位战神赐予的？大夏四大战神都是我的手下，你觉得我是谁？能够号令四大战神的人，除了国主之外，全天下只此一人。你是大夏龙神。我的身份比较复杂，李城主，还请你不要声张出去。是，请尊龙神大人。不，请尊叶山人。好了，我这次过来找你也不是来拉家常的，我有件事情要拜托你。您说，我一定全力以赴。商业部的王局长非法查封了未婚妻慕容烟的公司，惹得他很不高兴。你知道该怎么做吗？爸，这个叶无名到底什么身份啊？跟战神有什么关系？行了，我就是好奇，你怎么对他这么害怕？小孩子不要打听那么多，你现在立刻去找慕容烟，想方设法跟他处好关系。什么？您之前不是因为齐公爵的身份不让我跟他交往？现在他是谢无名的未婚妻，一切都不一样。我只需要你记住一点，千万千万不要得罪谢无名。小子，你怎么又来了？这可是齐少下的死命令，大燕集团注定要破产，是吗？我这可有一封城主签署的禁令解除函，你要不要看看？<笑>小子，你伪造一封印信，我就会信呐。你还是死了这条心吧。可是。这封信上真的是李城主的亲笔签名。你要是能拿到李城主的亲笔签名，那我就是麒麟城的下一任城主。告诉你小子，这可是齐少下的死命，就是天王老子来了，也动不得。齐铁，好大的口气啊！要不要我这城主的位置，我让你来坐坐。李城主，你看您，您怎么来了？您这个，这这这，我要是不来，怎么知道你在这儿目中无人，贪赃枉法，竟敢对大燕集团下黑手？李城主啊，这这查封大燕集团，这都是齐公爵的意思，属下也只是这。他让你怎么做你就怎么做，难不成你是齐公爵家的一条狗吗？来、哎、呀！让我的皮肉扒了！我永世不能成人！李成功，我错了，我错了，你饶了我吧，饶了我吧！得罪的是旁边的叶先生，我可帮不了他。他不是叶家的，他名残废吗？这是？闭嘴！竟敢侮辱叶先生，真是胆大包天！来人，快走，交刑办法办！李成主饶了我吧，我不敢了。我宣布，即日起，大燕集团解除禁令。大燕
就算真的被人解封了，你小子竟然起来李生辱皇大警卫，该不会背后真的有蒙城大人帮助他吧？这件事儿跟姓叶的那小子没什么关系。李城主的女儿跟慕容烟交，大概是他替慕容烟出头，求了他爹。咱们现在怎么办？他打了我们齐家的脸，我们不还回去？你放心，我留着还有后手。太感谢你了，要不是你爸爸，蔓延集团真的就完了。其实这次不是我说的那个妈妈，而是叶无影的妈妈。他怎么可能？之前就被谦虚，真的是我谦虚。难道你还不知道吗？他，你在聊什么呢？这么开心？我们刚好聊到你，雪晴说，是你让李城主下令解封的大雁集团。我？我哪有那么大本事？是我求了他半天，才说服他去求他爸爸帮忙。你说是吧，雪晴？我就说嘛，你怎么会有这么大的本事？喂？什么？叶无名，我得现在回家一趟。你先别着急，到底怎么回事？家里打电话说，我爸爸突然得了怪病，卧、啊、床不起了。明儿，叶无名，我知道你很有背景，但是。你为什么要瞒着烟啊？我的身份暴露之后，你就会带来麻烦。难道你想看他先入到危险当中吗？那我替你瞒着烟儿，你是不是又要有所报答？你倒是会提要求啊！好，那我欠你一个人情。从今天开始，你要是遇到任何麻烦，都可以来找我解决。仅此一次。真的吗？你还愣着干嘛？还不快去追烟啊！老夫暂时还找不到慕容家主昏迷不醒。怎么会这样？都怪叶无名这个骚东西。自从慕容家跟他扯上关系，这怪事就接连不断的找上门来。不管这家伙敢走，慕容家恐怕有今日了。你又是谁？老子是慕容家主的小舅何强，大业集团的。你个新来的姑爷，竟然不知道我是谁，瞎了你的狗眼！原来又是个狗腿子关系户，小真才在干嘛我？走等什么？够了！爸爸还在这生病，你们还在这吵架。董事长病倒，我特地请来了外号大仙医的吴医生。董事长看病，就这也比屁事不做的姑爷强。舅舅，对不起啊，你别和我女人计较。医生，我爸现在应该怎么办呀？这是我用百年前前熬好的汤药，先给慕容家主断绝续命，后续才好继续调查他的病因呢。本王您费心。哎，要是想让慕容家主多活几年的话，这碗药最好别喝。哪里来的年轻人，竟敢置你们老夫入药？我号称大仙医，活死人都来过，救过的人比你救过的人都多。莫非你认为老夫的医术不如你？叶无名，你算哪根葱啊？敢对吴医生指手画脚？我看啊，他哗众取宠，阻止治疗，分明是想害死家主。叶无名，我爸以前是对你有所亏欠，可是他现在性命攸关，你能不能别再耍小性子了？好言难劝，该死的鬼！你们要是不信我，就照这个大仙医说的去做。叶无名，你太过分了，你怎么能诅咒我爸爸去死呢？顾医生，别跟这傻子一般见识，咱们抓紧时间给交出。慕容博的症状明显是中了一毒，休克昏迷，再加上人身上药性不足，回宫反朝片刻，这可就保不住了。老夫请听您的，黄毛死的可恨。五，又是这黄毛。四，虚假痴痴。三，二，一。爸，不可能，这这到底是怎么回事？吴医生，我爸什么越发严重了？早就告诉过你们，这个药
最好别吃。这次是我看走了眼，但我不信，我这么好的病人，我医生都不是家伙，就能够搞定。不好意思，我还真能救下慕容家主。大言不惭，大仙医都束手无策，你又能做什么？叶无名，是我们错了，你不要和我们计较。要是真的有办法，你就救救我爸爸。慕容烟，你还真敢让他给老医师治病啊？万一出了差错，你负得起责任吗？小妈，现在真的没有办法了，你就让无名试试吧。他现在重病不治，医术堵塞，还有机会恢复。这是在治病还是杀人？叶无名，我看你是诚心要杀死家主。大家都看到了，慕容家主要是死了，跟我可没有关系。都是杀人的，杀人！这个杀人犯给我抓起来，让我明知法办。慢着。为我小瞧了你，是我瞎了眼。从今天开始，你就是我慕容博的救命恩人，我慕容家的资产，必有你的一份。你不是医生，却如何知道治病的方法？我确实不是医生，我也不会医术，可是我见过的疑难杂症，比你多得多。大师，刚才是我有眼不识泰山，今天才知道山外有山，人外有人，请大师赐教。告诉我，今天这一切到底是怎么回事啊？看你这么诚恳，我就告诉你吧。其实老爷子并不是生病了，而是中了寻常人难以见到的西域奇毒。你的药汤会加剧毒性的发作，我用内定将毒素逼出，他自然就好了大半。原来如此，大师，我误会了。只不过，老爷子的身体被毒素摧残之深，需要珍惜药材调理修养才能恢复。燕儿，家里有千年灵芝吗？是，我知道在市中心就有一场奇珍拍卖会，在哪里就有千年灵芝拍卖。那我们现在就去。爸，你等我，我马上就回来。我跟你一起。臭小子，撞了狗屎运，敢跟我何家人争财产，我就死。他怎么在这儿？下毒的始作俑者就是他，他不来。我才觉得奇怪。什么？你是说我爸爸的毒是他下的？能接触到那种异毒，还和你慕容家有仇？除了他，还能是谁？这不是高大姐吗？好久不见啊！七斌，这么久不见，你的嘴怎么还跟吃了屎一样臭？还是嘴硬。怎么着啊？待会儿让你们满载希望。不要说。你看啊，齐家跟慕容家杠上了。慕容家既然会为了叶家这个废物得罪齐家，难怪他希望这么重。各位，废话不多说，今天的拍卖会正式开始。第一件拍卖品就是这件红霞族的，起拍价一千万，一次加价一百三。这个宝石好漂亮，你喜欢啊？这位先生出价一千万，还有没有更高的？吴明，我们不是来给我爸爸买药的吗？我身上带的钱不多，没有多余的钱买这个东西。你放心吧，这点小东西。你我偏不让你得到。一千两百万，一千三百万，一千五百万。看我比，有这个实力吗？你有这个实力，两千万。你怎么他妈有这么多钱吗？等会我拍卖完成后，又不让你来掏钱，跟你有什么关系？两千，两千两百万。别再跟了，拍卖会拿不出钱的话，会被赶出去的。到时候我可不帮你了。太小看我了吧？两千五百万，三千，行。我还得留着钱跟他们抢千年灵芝呢，不能再加下去了。怎么了，齐少？害怕了？不跟了？就是不玩点，先让给你们。
，有名没好看。恭喜这位叶先生，以两千五百万的价格获得这块顶级宝石。那么我们接下来要拍卖的，堪称此次拍卖的瑰宝。大家请看，这是极品千年灵芝，整个麒麟城只有这一株，服用后活气养血，延年益寿，绝对的滋补圣品，起拍价五千万。什么？这灵芝居然这么贵！我手中足够使用的钱，加一起才四千五百万。没钱啊？那你处处跟这要钱没有缘分。想来要两瓶就五八呀？梦，我说六千万。你可以开始哭了。目前齐先生出价六千万，还有没有人加价？齐少。我身上有四千五百万，但是这个药是我爸用来救命的，您看您能不能让给我？剩下的一千五百万，我会想办法还给你的。救命啊！这死地方行吗？从你选择跟这个废物在一起的时候，这辈子都不会让你们好过。老邱，一个亿，我说一个亿。天啊，秦耀这可是除了血本，不能打击业无名，他疯了。这是根啊！没钱了，小英雄就为需要本钱，知道吗？你得全心的配合我挣。这千年灵芝，我一百来万手，也不会让你们发愁。不用，算了，那就加吧，你就这么放。啊，别着急，不就是一个亿吗？谁说不是？金、嗯，更。被你说的如此轻描淡写，你当时在买菜呢？我懒得这么麻烦了，干脆一口价定下来吧。我出两个亿。什么？两亿？恭喜叶先生，花费两亿再次获得极品千年灵芝。不可能，他妈怎么可能有两个亿？我不信，你肯定拿不出这么多钱。让他拿钱，两个人一分都不能少。叶先生，虚假拍卖是需要承担责任的，请问您怎么付款？报表吧。拿不出来，我他妈就知道你在虚荣神神。两个亿，我烧纸钱给你们差不多。叶无名，你倒是拿出钱来付款啊！叶无名。叶无名。我们怎么可能拿得出这么多钱？都成现在这样，你要我怎样收场？别担心，上次到聘礼那边，王国英和黑子，还有五个亿，够支付了。密码是六个零。好的，我去还款，请您稍等。这小子还真是不知道我是什么意思。你现在跪下来叫我三声，我可以帮你出去。我要等他回来了，你可就走不了了。我买的东西还没有拿到手呢、啊，配什么？叶先生，款项手续都已经办好了，现在那颗顶级绿宝石和千年灵芝都是您的了。啊！不要你的家产，老掉我就给你发钱。你给我站住！小心！怎么，拼不过财力，打算拼武力了？你三番五次跟我作对，我弄死你！难解我心头之恨，我是吗？啊！放开我！本来我不打算跟你这个狗东西计较的，但今天非得一下教训张张，你要做什么？啊！啊我的手！什么？叶无名真的废了齐少一只手？齐东要进步，把他死他了，我们快走！你要受牵连，来杀我吧！也不要弄死你！还敢追？今天要死的人。来、啊，我我其他不会帮不你的。放心，以死之果，教训他下去没？哎呀，别别再冲动了！我们压根说什么？找你就要回答。我才滚开！啊！儿子，是谁把你伤成这样啊？你无名还有谁？你都死
死！我要他死！杀了他！李龙贵的人给我找来！叶无名，你是不是有什么秘密瞒着我呀？没有啊，我天天都跟你待在一起，哪有空搞什么小秘密啊？那你银行卡里怎么有这么多钱？好几个亿是怎么来的？还有，你现在的身手根本就不像一个被手脚废了的人。好了，我现在没打算理你，等你想说的时候再和我说吧。等到时机合适的时候，我自然会把一切都跟你说清楚的。不管怎么样，我还是谢谢你。这些日子辛苦燕儿和吴萌了，我身体抱恙，暂时不能处理公司事务，但公司不能群龙无首，所以我想选一个人，暂代董事长一职。弟弟，还不快谢谢董事长！这一次，我想给年轻人一次历练的机会。燕儿，我做爸妈。我，爸爸，你是让我当代理董事长？老头子，你疯了吧？顾荣烟她年纪轻轻，才十几岁，敢大任啊？闭嘴，没有问题。有我帮他，一定没问题的。好，那就这么定了。死亡胖子，从来不会当着人家人。从今天起，我让顾荣家安生。吴若烟，你好大的胆子，竟敢动用公司资产，给自己买了块两千多万的宝石。刚成为公司的代理董事，就真的大院的钱能当自己的？自从叶无名来了之后，你这个贱人谁都不放在眼里，简直无法无天。难怪公司最近账目，必须得给我们一个合理的解释。我说了，我没有动用公司一分钱，我所有的钱都是叶无名给我的。放屁！这个小子哪来那么多钱啊？真是你们用了公司款项，中饱私囊！我真的没有。我认为啊，慕容烟就不称职，慕容家主反清贪娇，根本就是个错误。没错，我申请罢免他，我们重新选取董事长。慕容烟，我也不怕、啊，只要你把董事长位置交出来，我们可以保留一百万的资产。不可能，大院集团是我父亲托付给我。我不可能把他交出不可能，那就只好公事公办了。我们现在就召开董事大会投票，把你从董事长的位置赶下来。下台，下台，下台！下台你哟，这么热闹，还发现了？这里是公司股东大会，你有什么资格在这儿？我出去。燕儿是董事长，我是他的助理，我给他送杯咖啡。合理吧？我们已经决定了，召开公司股东大会。啊，他马上就不是董事长了。哦，对了，你也要跟他一起走出去。这是真的。是。慕容烟，赶紧带着你一个废物老公滚出去！不要逼我们请保安动手。请保安，哎，放着。你们要放掉慕容烟的职位，无非就是因为怀疑他挪用公款。但是我知道，科破公款。另有其人，你要是真的知道的，就赶紧说说。何副董事长，你勾结外人，套取公司利润，吸血无数，现在还想把这口黑锅拖在我脖子你，你不要听他胡说，他这是在血口喷人，知道吗？那你给大家解释解释，你最近新买的位置都成哪别墅了？钱是从哪来的？滚！你他妈的可污蔑我！证据呢？证据呢？哎，巧了，我最近啊刚好收集到些资料，可以当做证据。谁对谁错？啊！哎，这这你在哪儿啊？公公，王公公，我早就知道你会这么做了，所以啊，我多备份了几份，你们两个好好吃，吃饱，吃好啊！只有你们原谅我，我愿意把所有金额的资产全部都还给你们。我觉得光是这样，恐怕没有办法平息大家的愤怒。你，更何况你还抹黑烟儿，你还想怎么样？我要让你记住啊，莫伸手
伸手必被抓。啊啊啊啊、我还有谁在敢对大燕集团的资产动私刑？就是这个下场。谢谢你，福明。今天要不是你，我都不知道该怎么办了。那是因为你太善良了。这个世界上呀，有很多恶人，专门欺负你这种人。那应该怎么办？很简单呀，他们饿。我们就要比他们更多，只有这个样子，那些人不敢欺负到我们头上。嗯，我会试着变坚强起来的。谁呀？就是他们，带走。齐少，你要的人已经在这了。咱们约定好的钱呢？不愧是黑龙会的金银蝮蛇啊！办事就是这么办，收了钱连这点小事都办不明白，那岂不是砸了我们黑龙会的招牌？怎么，齐斌，果然是你，把我们的手打成这样，我以为就凭你，我操！你现在。认识在场，伸出指头，最好给我放快一点。我可以考虑用你个绝世。本来我打算放过你了，既然你自己找死，那就别怪我了。<笑>不当领导该嘴硬。行，你今天的命我要定了啊！我告诉你，我要跟你相识。好好，相生相杀。不光是我，太上的兄弟们，人人有份。还好对，一个一个来。哈哈哈哈哈！正在你的狗眼看好呢，是怎么了？这就是你，在自己的下场。天扛你肉不走，我们自来逃。启斌，想好你的遗言了吗？弄死他！齐少，你给的钱没错，他目前让我们进来出手，再给你两百万，把那个东西，快说快！这小子能多说什么说？想必也是个练。两百万，不好办。五百万，这总可以了吧？你快上啊！快！按齐少的吩咐，上。断我的腿，体现一下自己的分量。不这样下去，就让老子来会会你。哼！再厉害的家伙，吸入了我的妻子的，他不死也得多半条命。我不会在同一个地方再搞两次啊！你已经对我不孝了。现在，咱俩可以好好算算账了。别过来！别过来！你怕什么？我又不会吃了你。大大哥，你饶了我吧，我发誓，我以后再也不再让你喝不容烟了。啊，你就饶了我这次吧。你觉得？啊，我这么你，是齐家的棋手，齐家不会放过你。等你尝过了我的刑罚，再来跟我求饶吧。人的身体一共有两百零六块骨头，最多可以掰成一千三百五十六块。即使那样，不会死。只不过你的下半辈子就要浑身碎裂，承受这苦了。这本来是我麾下被父叛军用的招数，现在我要让你好好享受享受了。要不要？吴明，我们这是在哪儿啊？为什么会在这儿？骑兵这家伙贼心不死。暗中把我们迷倒，又把我们绑到这儿来了。那你呢？那你有没有受伤？我没事，刚刚解决了点麻烦。那儿，燕儿，你真好看。要看我回家看，那还有个人呢。他哪还算个人？顶多算个畜生。你不会把子宫给打碎了？
不会，我特意给他留了一口气。怎么，又想劝我手下留情啊？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你想做的事情，我一定支持你。更何况骑兵做的事情，我都想打他一拳。那你还真是坚强了不少呢。我只是有点担心你。你看，你把骑兵打成这样，你一定会遭来七公爵的疯狂报复。那就连七公爵一起收拾了呗。以前我觉得你这样说话是在说大话，在今天看来。我却总觉得你好像可以做到一点。时候不早了，我们该回家了。嗯、真拿你没办法。妈的，是谁干的？敢动我七公爵的儿子？我儿子到底怎么样了？令公子被人将全身的骨骼敲断，已经不成人样，就连……快说！就连下臂也被。可能再也无法生日了。废物，都是废物！王八蛋，你牺牲代价，我要杀你全家！我们不要，开了你大好女婿，他是想让我们梦游家灭门吗？你大早上吵吵嚷嚷什么？我女都传遍了，姓叶的好狠的报复金良，他竟然活生生的折断了秦少的浑身骨头，还将他的子孙根给砍断了。你有这种事儿？你慌什么？说不定事情还有转机。狗屁转机！家在齐天城可是只手遮天的，我们拿什么跟齐家斗啊？我早就告诉过你了，不要跟姓叶的那个畜生扯上关系，你骗不听。现在好了吧？只要我上身了，他是要害死我们全家。完了完了！刚才齐公爵派人过来，还送来了这个。这是？这是家族间所有的战术。下战书了，这战书是谁送来的？战战英，战英，战英！天哪，这个秦天成谁不知道？战英可是地下世界的格斗之王，七公爵竟然连战英都请出杀了。快去把战英请进来！妈，人已经走了，林总前还特意交代，要让我们天黑之前把烟雾明绑住齐家谢罪，这样秦公爵才能对我们慕容家既往不咎，否则，否则就要让我们谢家死堂不留活口。齐公爵为了儿子已经疯了，只能把叶无名交出去。快，给叶无名打电话，带着叶无名回家去找死。雪清，我从来都没求过你什么，但是今天你能不能帮我一个忙？你是为了叶无名的事而来的？齐、嗯、家向慕容家下了战书，要是不把他交出去，他就灭了我们慕容家。叶无名为了不拖累我，自己一个人去齐家请了罪。我担心他，你担心他的安危。<笑>都这个时候了，你还在笑？你要是真的拿我当姐妹的话，你能不能求求你父亲，让他出面调停？我怕齐家真的伤害了叶无名。哎呀，你放心好了，叶无名啊，比你想象中的厉害。秦公爵奈何不了他的。我知道他很厉害，很能打。但是我听说齐家请了格斗之王战英，战英这个人你应该比我了解的呀。我知道了。我这就去通知我爸爸，看他怎么安排。什么人？这么晚了，来公爵府干什么？去告诉你们公爵，去说叶无名来找他了。你，你就是打伤齐少的叶无名，竟敢自己找上门！快来人！清算齐家，就从你开始吧。公爵大人，叶无名打上门来了。啊！小子，大包天，真敢上门寻死！知道我格斗之王的名头还敢找吗？这小子有点意思，只要您出手，那想必是手到擒来。今天，还请您替我儿子报仇，想在临死之前好好折磨折磨他。来喽，让我来会会。哎呀，这么好的宅子，马上就要不复存在了。可惜了，一个将死之人也敢口出狂言。你就是骑兵的父亲，骑公爵。真是打了个小的，来个老的。要是再把你这个老的打了，会不会再来个更老的？嗯，叶无名，你也不出门打听打听，我齐家在齐林城是什么地位？你把我儿子伤成了重度残疾，今天你也休想我这从这儿出去。你儿子恶霸横行，我替你管管，他这叫罪有应得，怪不得别人。妈
，也想步他的后尘，当一个太监。<笑>我齐公爵从事于什么东西？没人敢这么跟我说话。要不说、啊，你是真不敢。我倒想看看，今天到底能拿我怎么样？如果连你都受不了，那岂不是所有人都可以骑在我头上拉你？大英，小王八蛋，交给你了。老子是地下格斗场的暗黑之王，有的连续十七场不敢进。死在我手上的格斗家不计其数，你会是下一个。记住老子的名字，我叫战鹰。战鹰，这么霸气的名字，你也配？你叫小青还差不多。你叫小青还差不多。走死！死！喷雷拳。喷雷拳。算你小子还有点见识。战鹰，别跟他废话，杀了他。放心吧，我是喷雷拳。嘿的，只要挨上一拳，他的脑袋就会像西瓜一样炸裂。好。那我一会儿就拿他的脑浆子给我儿子入掉。要想试试，咱们两个拳头，谁更怕？啊！妈！怎么可能？我喷雷拳也练了二十年，早就打成。你的拳头比我还硬。喷雷拳只不过是我玩剩下的玩意，就这样还想跟我一战呢？不可能！有这样功力的人绝对不会中无名之辈。你到底是谁？我的身份，我还不配知道。小子，是我小瞧你，真是一身好功夫，连战鹰这样的人物都能排在你手里。现在知道怕了，得罪我是你们身边最大的错误。怕，<笑>老子的字典里还没有这个字。<笑>我就喜欢你这种嘴硬的人。你要敢伤我一根毫毛，你父亲会被奸斗。什么？你要敢伤我半根毫毛，我就让你的父亲被千刀万剐。什么？你真当我没两把刷子？小子，你继续狂啊！父亲在哪儿？把人带上来。爸，你没事吧？儿子，我没事，你不用管我。把我爸当人质，你真该死！要是敢动我爸一根毫毛，必将你亲家连根拔起！哈哈哈哈哈！这臭小子，你爹现在在我手里，我不想让他死的话，照我说的做。你到底要怎么样，才敢放我父亲？你这是求人的态度啊！马上给我跪下，给我父子两个。磕头认错，不可能！看来你是想让你爹早点上西天。住手！住手！怎么，改主意了？那你就赶紧给我跪下！好吧，跪！希望你能承受得住。陆云，不要啊！磕头！我磕头！儿子，叶无名给你磕头认罪了，大仇报了！磕头！后悔，咱们就这么办。后悔，咱们就这么办。你还要干什么？干什么？我就是要从你身上取点东西。我儿子的命根子坏了，要把你的割下来。我要找最好的医生给他装回去。什么？疯了是不是？最好老老实实的站在这儿，别反抗，否则叫人挖了你爹的眼珠子！何必别管我，你快跑啊！我警告你，少一个敢拿刀这么对着我的人，反头草已经三尺高了。嗯，今天我燕帝晚上叶家并断子绝孙，我也让老爹尝尝我的痛苦。燕、嗯、儿。宁儿，宁儿，住手！你敢动谢先生一根手指头，就放我烧了你的院子！程楚，我当是谁呢？以我同为麒麟城三大世家，平常井水不犯河水，你犯得着为了叶无名这个废物跟我作对吗？叶先生的事就是我的事你敢动
陆叶先生就是跟我作对。哼，叶无名废了我儿子，结下的是死仇。我告诉你，你认输，要多管闲事，否则的话，殃及无辜。哼，殃及无辜，我看你是没有搞清状况。今天来不是为了救叶先生，是为了救你全家，乃是整个秦城人的命啊！李刚，你当我是三岁小孩啊？这么好忽悠，叶无名这种混蛋，怎么可能有这种能力可以轻易毁了麒麟城全城人的命？叶无名，我没有开玩笑，你可知道有一样东西叫战神令？哼、嗯，当然知道。战神令的拥有者可以随意召唤战神。龙神军团，强的时候可可以轻易的毁掉一座城池。你别告诉我，叶无名这种人的，拥有这样的神物。没错，你想死我不管你，但是你要全怒了叶先生，让他触犯战神令，整个麒麟城都要受你殃及，永不存在。李刚啊，李刚，我看你的脑子是坏掉。啊！叶无名这种废物，怎么可能拥有这样的神物？哼！哈哈，是你这宝贝女儿看上了这细皮嫩肉的混蛋啊，才让你跑出来给我唱了这么一出好戏。我告诉你，不会杀你的当。是真是假？你要试试吧。不要啊！战神令一个处罚，不死不休啊！麒麟城可经不起战神令的怒火呀，叶先生。请您息怒啊，李刚，你是被这玩意儿给吓着了。我告诉你，我轻易就可以买到龙船，你是不是也得给我跪下呀？你这蠢材，给我住嘴！够了，我在神来是有限度的。苏白玉，明天我速赶回麒麟城，咱们家连根拔起，一命不留。龙神大人召唤，十万龙神军团集结，跟我扫荡麒麟城。我们齐家父母。寸草不生，这苍蝇都不能放过。叶无名，你少在这儿装模作样。苏培玉战神岂能是被你呼来喝去的？仗着这点关系，你真把自己当龙神大人了？徐公爵，该死东西，你把天都捅破了！龙尊大人，此事都是齐公爵一人所为，他罪可当初。听说齐大人是无辜的，请别放过。放心吧，此事只和齐家有关，我会牵连到你。多谢龙神大人，一哥，我没听错，你管他叫什么？龙神大人，没错，叶先生就是大夏国首屈一指的龙神大人，绑架他的父亲做人质。别说龙神军团不饶你，就算一个人不来，我李刚也饶不了你。不可能，不可能，叶真在骗我，别再执迷不悟了，非要等到龙神军团大军压境。咱们齐家抄家灭门，还还相信吗？龙神大人在上，小人受齐公爵蛊惑，罪该万死，求龙神大人原谅。来人，来人，把烟火走，准备制药剂，离开这儿。齐公爵，好像你的直升机已经被我的龙神军团轰下来了。你无名。就算你是龙神大人，又能怎样？要是我死了，我一定拉你做垫背。下四位团出来，千军用在一时，现在是你们尽忠的时候了。人呢？我的四位团呢？不用叫，你的死位已经被我带领的龙神军团全部歼灭。苏大神，龙神大人，龙神军团已镇压齐家所有干部，只要您一声令下，齐家顷刻。我宣布，调查齐家所有罪证，关押齐家所有相关人员，查封齐家所有资产。从今天开始，齐家成了历史案。是。不，不，叶无名，阿宝，龙神大人，都是我的错，是我有权不知待人，是我冒犯了您，扰乱我们齐家吧。高抬贵手，你之前不把我放在眼里的时候，可不是这个样子的。这一切都是我的错，都是我一个人干的。你少了我儿子吧，我还年轻，是无辜的。无辜，强奸少女，栽赃污蔑，谋害他人，他岂别到底哪里无辜了？
我是因为你从来不想不顾钱，在他双手沾满无数罪，却不轻饶。是谁这么大的胆子，敢动我白家人呢、啊？白管家，白管家，白管家救我！是谁？怎么进来的？这位是地京首府白家的管家白武。白家盘踞地京多年，势力早已渗透京城。西公爵就依附于白家，才敢在麒麟城嚣张跋扈，连我都动不得他。管家，那不就是个下人吗？别说是他，就算是白家家主白景天在此，也不会给他面子。宋白云，把他们给我赶出去！明白。再走，我杀无恨。放肆！苏大人，一般人怕你，我们白家可不怕你。来来，各位，不要冲动，我好说嘛。管家。我给您介绍一下，这位是跟这种狗腿子有什么好谈的？现在就是要法办了，齐家，天王老子都拦不住。放肆！麒麟城是我们白家的辖区，要管也是我们白家管，你算什么东西？不会说话就把嘴给我闭上。白玉，张嘴！你敢打我？你敢打白家的脸？家主，有人要打脏白家的脸！老奴在外面好委屈啊！哎，这知道是。我们家族送你们三个字：杀无赦。家族送你们三个字：杀无赦。哼，敢对我起杀心，白景天是屁股又痒了吧？我亲自。喂，老白。装模作样，你也配与我们家族联系？这里有个管家，自称是白五，在我这里吆五喝六，说要杀我，你管不管？你要是不管的话，我亲自去帝都揍他。过来，白景天叫你接待话的。那他真是家主？是，是王奴。明白，明白。你都听到了。要是白景天挨了揍，可都算在你的头上。大人，老奴也是被奸人蒙蔽了双眼，狗眼看人低。您饶命啊！这这个千公爵，这个社会的败类，他他该死啊！你随您处置啊！哎，白管家，你可不能这样啊！现在只有您能救我了。你要寻死，别来害我。滚！看在老白的面子上，我可以不杀你，不过。总得给你这种人一点教训吧，白玉，拖出去，毁了他那对没用的招子。是。哎哎哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
里来的美人啊？哎，这到嘴边的肉不吃白不吃啊！啊！<笑><笑>我都快十年没开荤了，哪轮得上你们两个废物？哈哈哈自己脱衣服，还是我帮你脱？回家拖你老娘那去吧！<笑>还真是个火爆妹子，不知道在床上还这么辣。哈哈，小刘。卢神大人，我还能打？不必了，由我来速战速决。反正跟美女玩的高兴，他妈滚过来干嘛？欺负一个姑娘算什么本事？有本事，来跟我打！<笑>就你这种小体格子，我一只手就可以碾死你！我劝你最好立马滚蛋！别影响我和美女交流感情。怎么？怕了，怕你妈！就你这种废物东西，老子站这不动，让你先打三拳，未必能伤我一针毫毛。是吗？这个是你说的，是我说的，怎么样？来来来，朝这儿打，三拳打不死我，一把你稳的狗头。打你，一拳就够了。算什么东西，在这口出狂言。陈凡，我这一拳接得住吗？最好。十年前我不打我这孙子。北海巨妖也不过如此，还有谁想试试我的拳头？陈川这家伙仗着一身横肉，总是轻视对手，死的活该。你能一拳将他打死，想必也不是无名之人吧？好说好说，在下叶无名，平平无奇的大侠老臣。<笑>我在这监狱关了三十多年，还从没听说过你这不入流的人物。没听过龙神大人的名号，是你的遗憾。我倒是好奇，什么样的人会终日把自己隐藏在一张面罩之下？莫非是阁下长得太丑，见不了光了？好一个牙尖嘴利的小子！以此，以此。龙神大人，他就是传说中的四大恶人之首夜魔。他武功极高，以一手修罗解手，不知道残害了多少人，后被判无期徒刑，一辈子都要待在恶人监狱中。小姑娘，你说的不错。我本以为一辈子都无法从这监狱中逃脱，没想到老天就给了我一个脱逃的机会。谁要是敢阻止我，死路一条。要离开这儿，可以。但是你得先过了我这一关。<笑>死斗到底，只会落得两败俱伤的结果。不如我们打个赌，我赢了，你就放我离开。那要是我赢了呢？你赢了，我就带领这帮人乖乖听话，有事不离开这。好，那就这么定了。咱们怎么？刚才你让北海巨妖进了山，我也想试试，就赌你接不住我三招修罗血手。就赌你接不住我三招修罗血手，也就是说，要我不反手接你三招，若三招之后我没死，那我就率领这恶人监狱前提，拜服你这位大侠龙神。有点意思。龙神大人，危险！这分明是夜魔的阴谋。嗯、怎么怕了？能兵不血刃拿下这恶人监狱有什么好怕的？这个赌约，接了。好。不论结果如何，你有这个胆量，我便称之您为少年英雄。接招吧！一招了，还有最后一招，那就别怪我出全力了。无名，你没事吧？吓死我了！你把我整个贱干什么？而且你不是应该叫我龙神大人吗？哎，是我输了。
你年纪轻轻，一身功夫一在之上，无可挑剔，怎么看成你了？那我们的祖爷愿赌服输，从现在起，恶人监狱，所有人愿以龙身大人为尊，谁敢不从，就是与我也不作对。我等愿以龙身大人为尊，永不叛变。太好了。我们终于把恶人监狱拿下了，现在只要把这些囚犯重新收押，就全部结束了。谁说结束了？你们聚众叛变，想要越狱出逃，这可是重罪。请庐山大人责罚，属下绝无怨言。念在你们是初犯，那就从轻处罚。你们所有人全都去后山挖煤，一个人挖不到一千斤，就把头给我挂在墙上。是。另外，把他们两个人给我调到十米深的海水里面，给我好好的冷静上一个小时。今后你们还有谁想越狱，尽管来挑战我！打败了我，我亲自送你们出狱。龙凤龙山大人，白玉，我们走。龙山大人，入我监狱的事儿解决了吗？废话，龙山大人出马就没有办不成的事。以一己之力平定恶魔监狱，龙山大人，您居功至伟啊！行了，别拍马屁了，接下后续的事情就交给你处理了。我先回去找慕容烟了。龙山大人，你等等我，我跟你一起去。龙山大人，你等等我，我跟你一起去。你不用回东都战线了。倭国主力已经被我清灭干净，暂时不用回去了。你也不能跟我回去找慕容烟呀。我斗胆叫你一声无名，无名，我不想再压抑我对你的感情了。我要跟你在一起。白玉，你这是干什么呀？我是老婆的人啊。你们明明还没有办婚礼。而且我不明白，我到底哪里比不上慕容烟？为什么你的目光总是不肯停留在我的身上？我一直把你当做我的好下属看待，我从来没有想过跟你。但我不一样，自从见你的第一眼起，我就喜欢上你了。但是我不敢说出口，只能默默陪在你身边。这不是挺好的吗？不，这些天的事让我明白，有些感情是靠争取来的。我不想让自己后悔。对不起啊。这件事儿，我没有办法弥没关系，我不求你能够接受我，但我要天天陪在你身边。只要能时时刻刻看到你，我就心满意足了。哎，你现在这个样子被嫣儿看见，她岂不是要气疯了？我可以改头换面做你的天使保镖啊！真是胡闹！我绝对不会再让任何人伤害到你。你在那瞎晃什么？看那么多眼睛疼。就因为你执意要在慕容烟嫁给新叶的这个强奸犯，得罪了齐家，惹了乱子，我当然心急如焚了。哎呀，你说齐家还会怪罪我们吗？妈，你就别多想了。叶无名那个废物已经去了齐家，此刻呀，多半是性命不保。那齐公爵为儿子报了仇，自然就放过咱们了。不会的，叶无名不会有事的。你就别安慰自己了，齐公爵可是请了战英出手。他呀，肯定是有死无生。我们得为慕容家的将来做考虑，也重新想办法讨好齐家。哎，对了，小贱人，你跟那个叶无名没发生什么？不，就算发生了也没关系，反正其中那个地方也用不了了，应该不会嫌弃他是个二手货。你说什么呢？小曼，你什么意思？你还要再把我送给齐兵不成？不然呢？幸运的死在齐家，你成了寡妇。我们再把你嫁出去，也不算是违背战争大人的意思，还能再次攀上齐家这名高枝，真是可怜你啊！刚嫁人就成了寡妇，然后还要再嫁给一个硬不起来的男人。<笑>哪个贱人嘴巴这么不干净，说我已经死了？小杂种，你竟然没死！小杂种，你竟然没死！怎么着？我没死，你好像很失望吧？无名。没事吧？你怎么可能回得来？战英没把你扒皮抽筋？他呀，他已经跟齐公爵手拉着手在黄泉路上和孟婆穿了。什么？齐公爵也死了？不，不可能！你一定是在装疯！对，就是呀。你怎么可能斗得过齐公爵？一定是你下跪求饶、吃屎喝尿，齐公爵才宽宏大量把你放回来的吧？你要是不信的话，所以现在就去齐家看看呀。不过他们家现在已经是一片火海了。叶无名，到底是怎么回事？嗯
一句话，齐家覆灭，齐灵城再无齐公爵这号人。啊！旗下贵为麒麟城的三大世家，能够一夜之间覆灭旗下的人，恐怕没有出生的吧？<笑>就是，我看你啊，是被齐家欺负傻了，出现幻觉了吧？齐家多行不义，自闭二王也是事实。我实在懒得跟你们这种弱智再多废话。好，你等着，我现在就把你这番话告知齐公爵，让他狠狠收拾你。那你恐怕在烧纸钱托梦了。哎呦，这不是李城主吗？您怎么来了？哎，倩儿，快快跟李城主斟茶。不必了，他不是喜欢舔齐家吗？让他给死去的齐公爵倒茶去吧。什么？齐公爵真的死了？难道我说的话你都不相信吗？我不敢不敢。李城主，您说的话就是金刚玉律，绝对可信。李城主，难道齐家真的倒了？看来你们什么都不知道呀。那我就辛苦王给你们解释解释。昨夜。齐家起了疑心，操控手下的恶人监狱叛变，妄图毁掉齐公城。什么？竟然有这种事！幸好龙神大人派出苏白玉战神，带领龙神军团将恶人监狱镇压，最终覆灭了齐家的阴谋。齐公爵被处死，公爵府化作一片火海，焚烧殆尽。哈、哦，难怪你这个小子可以安然无恙的回来，原来啊是沾了龙神大人的锅。放肆！竟敢侮辱昨夜的首席战斗英雄！什么战斗英雄？就他，恶人监狱的四大恶人何其凶悍，就连苏白玉战神都险些不敌，是金无名出手折服四大恶人之手。夜魔这才成功镇压恶人监狱，他不是首功，你是？什么？这个废啊！我们家女婿真有如此本事？这次我来就是通知你们，因为叶无名作战有功，你们慕龙家才被允许参加剿灭齐公爵的庆功宴。哎呀，赶快谢恩吧！庆功宴，庆功宴，庆功宴上，我们会招致齐公爵的罪行，并根据功劳大小分割齐公爵身前遗留的非法资产。你们可愿意参加？多谢李承诺的盛情邀请，一定会去的。叶先生，你还满意？没问题，我自负前去。邀请函，你请收好，我们现身告辞。不要脸的侮辱！说什么？你天天侮辱、咒骂叶无名，现在沾起光来，倒是毫不愧疚，真够不要脸的！你哪来的狗东西啊？居然敢在这儿对我们慕容家指手画脚！我是李城主的战将，被李城主派来贴身保护人，你有意见？你不就是李城主一条狗而已吗？怎能不明白自己？把嘴巴给我放干净了！再对叶无名不敬！巴掌不长眼，叶无名这个狗东西怎么还没来？吃屎都赶不上吃。自从他来了慕容家，一点规矩，没大没小的，还让我们这些长辈的。不想等我，你们可以自己去啊。要不是邀请函在你手里，谁愿意等你、啊？你还知道邀请函在我手里啊？那我这个皇帝都不急，你一个太监急什么呀？给你。好了好了。既然人都到齐了，你就赶快走吧。等一下，又怎么了？我记得李城主只邀请了慕容一家，怎么他也在这儿？我怎么就不承认慕容家了？你向来跟你姐自称是何家人，怎么现在就成了慕容家人了？你配吗？老子是慕容家主母的亲弟弟，有我姐一口肉吃，就我一口汤喝。你这口汤，我今天就给你扬了。上次打到我手的事还没给你算账，你逼我给你翻脸？翻脸？你翻一个试试，邀请函在我手上，把我逼急了，你们何家今天谁都别想去。你，钱，你看看你们家好女人，闭嘴！你要想害他老母，也去不起你，你跟这姐关系啊？起来，你敢打我？什么事情明明是你做错了，还不快给叶无名赔礼道歉？我，事情在这儿是我不对，请叶无名你原谅我。真的，跪下！这之前的事是我不对，请。
请幽冥女原谅我。哎呦，好女婿啊，你现在总算吃消了吧？你倒是挺能屈能伸的。哎呦，过奖过奖，现在可以带着何强跟我们一同去参加庆功宴了吧？啊，何强之前跟我的过节，我可以不追究了。但是今天他别想跟着我们一起赴宴。你，我给你跪下来，有完没完？行，不带就不带。车马上到了，那我们现在走吧。车马上满了，你们自己打车去吧。啊！哎、哦，那我们宴会大空气啊！姐，你为什么站在那臭小子那边？你当我愿意？他手中的邀请函关乎着我们慕容家未来的发展，而且现在这个废物，他是李成都面前的红人，无罪不起。姐，那我们就看着他。骑在我们头上作威作福啊！等着吧，这小子他得意不了多久。您放心，等以后有机会了，姐一定会替你报仇的。哟，这不是麒麟城最知名的废物叶无名吗？城主大人亲自召开的庆功宴，来宾无一不是社会名流，这种场合也是你能来的。我不许你这样羞辱他！我差点忘了，这叶无名傍上了你慕容家的大腿，成了你家的赘婿了，<笑>难怪有资格来这里。像这种只会吃软饭的废物呀，还有脸来参加宴会呢！我要是你啊，我就躲厕所里哭鼻子去了。<笑>你们也太欺负人了吧！过分又怎样？你慕容家在麒麟城不过是一个小小的三流家族，要不是当初跟齐家有来往，谁知道你是谁？别这么抬举他了，他呀，只不过是齐少穿过的一只破鞋罢了。哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我打你了！你，快住手！我允许任何人进去，他们敢拿你造谣，我就打到他们长记性为止。好你个叶无名啊，你还敢动手打人？齐少的教训你没吃够是吧？你就是个火药桶，到处招惹是非，处处跟人起冲突。我看慕容家迟早受你牵连。对不起啊，是我们家无名冲动了，你们别和他计较，你们交费，我出。这眼前瞧不起谁呢？老娘要让他跪地道歉。道歉也不够，这好长的酒啊，都被这些人浪费了。你得趴在地上，妈就给我舔干净了，一滴都不许剩。我的手袋完了，到底怎么回事？李成，李城主啊，姓叶的这小子，他竟然敢在你的宴会上打人，扰乱宴会秩序。简直无法无天！就是像他这种人，哪有资格参加您的宴会？您快叫保安把他这个畜生赶出去！赶出去！好，把这对口男女赶出去！哈哈哈哈哈！哎哎哎哎！李城主，怎么怎么要把我们赶出去啊？骚扰叶先给我滚出庆功宴现场！李城主，您是不是绑错人了？你怎么要把我们两个赶出去呢？怎么？你是想说我老眼昏花了吗？呃、不不不不，我怎么敢呢、啊？李城主，您还记得我吗？我爸爸是云通集团的皇天啊！我出生时您还抱过我呢。怎么了？你爸是皇天？了不起啊！李城主，我爸在麒麟城投资了不少项目，你总不至于为了一个残废搞僵我们之间的关系吧？别说是你们，就是皇天亲自来得罪了叶先生。我也照样不给面子。这叶无名到底做了什么？您竟然如此的维护他？这些不用你们管。你们要想留在庆功宴，就赶快祈求叶先生原谅。只有他能留下。我爸要是知道我被赶出庆功宴了，他一定会打死我的。放开我！放开我！李李城主，我我愿意给叶先生道歉。叶先生，对不起，是我不对，您大发慈悲饶了我好不好？既然是你们口不择言。那就让你们的嘴巴好好长长教训。你们互相扇对方五十个巴掌，请原谅我。是。没吃饭吗？用点力。走。各位。
想必前两天的事情大家都已经听说过了。麒麟城麒麟公爵一家近几十年来罪恶无数，贩卖非法货品，贩卖妇女儿童，操控商品市场，诸多罪行，罪不容赦。这麒麟公爵竟然是这样的人！我早就看出来他不是什么好人。在调查清楚这些犯罪事实后，我一律要将其家父子捉拿归案。没想到对方竟选择鱼死网破，引发叛乱，操控恶人监狱，以下犯上，妄图颠覆整个麒麟城。齐公爵好大的胆子呀！还好他的计划没有成功，要不然麒麟城就完蛋了。跟大家一样，也以为麒麟城要走云淡，没想到龙神大人请来苏战神带领龙神军团及时赶到，诛杀了齐公爵，压制了恶人监狱，平息了这场叛乱。龙神大人威震四方，这齐家呀，在龙神大人面前什么都不是。还好有龙神大人在，救了我们麒麟城所有人。齐家这些年来，贪赃枉法。聚集了不少不义之财，获利可观，数十亿之。龙神大人命我用这些资产，对当晚立下卓越战功之人进行封赏。第一个要封赏之人，就是当晚不费一兵一卒，成功拿下恶人监狱的最大功臣叶无名。怎么，竟然是他？原来是叶无名，才是这场庆功宴的主人。怪不得李成祖这么护着他。叶无名在平定齐公爵叛乱一事中居功至伟。经过我和龙神大人协商，齐家的不法资产拿出一半交给叶无名支配。叶先生，请上来。什么？我没听错吧？啊，妈，你没听错，是齐家的一半资产都归咱们，至少有十个亿呢。<笑>你们还能不能要点的？这资产是叶无名拿命争取来的。交给他分配，什么时候轮到你们说了算？他叶无名可是我们慕容家的女婿，他这么资产，哎呦！哎，我，我是先给你小的吝啬，一分都不留人怎么办？他敢，就算他是个铁公鸡，老娘也能给他拔半毛。无名，没想到你这么有本事，收获齐家的资产，这慕容家岂不是又要绝情了？搞不好慕容家会扶摇直上。接替齐家，成为齐天城第三大家族了。叶先生，奖励你们的资产全部封存在这栋封顶别墅，这是别墅钥匙，你请收。这些钱我一分都不要，都替我捐了。这些钱我一分都不要，都替我捐了。我没听错吧？他说他要把钱全捐了，这可是十几个亿啊！我越来越看不透姓叶的这个家伙了，他还是当年的那个叶家残废女。这小子肯定是疯了！十几个亿的资产，他说捐就捐。老爷子，你快管管他了！这本是叶无名的权利，也许他有自己的打算吧。我不管他有什么打算，难道他跟钱有仇啊？叶无名，你再不拦着他，我们可就一分钱都得不到了。我不知道他为什么会这样做，但是他做的所有决定，我都支持。啊，可是十几个亿呀、啊！我们这辈子可能就给不到那么多的钱，这打个水漂还能听个响呢。他倒好呀，一声不吭的都捐了，一点都不管我们这些家人的死活。叶先生，您确定要把这些钱全部捐了吗？当然，这些钱本来就是齐家非法搜刮而来的，取之于民，要用之于民，用来做公益，帮助弱小，再合适不过，省得某些财迷惦记。不愧是叶先生，大义。既然叶先生您决定了，那这些资产我就替您捐了。捐了，经过我的同意了吗？哎、这不是麒麟城地下世界的皇帝，黑龙会的会首石龙吗？他也是麒麟城三大家族之一，怎么现在才来？早就听说李刚和他不和，估计是来闹事儿。这下有好戏了。石龙，我可不记得这庆功宴邀请过你啊。齐公爵倒台，这么大的事情你不叫我，我只能是不请自来呀。<笑>小子，老大太坏，你在这凑什么热闹？我不下去！麻烦你对叶先生放尊重些。尊重？你以为我不知道他是谁吗？哦，认识吧。本来我不应该认识你这种小人物，但当年你的事迹传遍整个麒麟城，想不认识你。都难呀，残废叶无名，怎么想动手？要不是李城主在这儿，我给他这个面子，你现在就是个死人啊！石龙，齐公爵刚倒台
，就出来惹事儿。难不成你想成为第二个齐公爵吗？<笑>我不想闹事儿，但是你们也别想轻易糊弄我。齐公爵的资产，我要分走属于我的那部分。叶无名，他不是不想，他不要，我要。叶无名，他不是不想要，他不要，我要，怎么想反悔？我的东西我给你，你才能要；不给，绝不能抢。年纪轻轻，口气不小。我告诉你，这把钥匙，老子今天拿定了。石头，赶快离开这里，别逼我跟你翻脸啊！翻脸？翻脸又能怎么样？别以为我不知道你们耍的什么花招，齐家资产人人觊觎，你配合着小哥演这出戏，不就是想撕碎齐家家产吗？你放屁！刚才我所言句句属实，所有风声都是龙身大人听允的。你敢拿龙身大人压我？就凭你说姓叶的这小子，一人单挑恶人监狱，老子第一个不信！人人都知道这叶无名残废，怎么可能拿下恶人监狱？原来是他和李城主联合，暗中吞并齐家资产。怪不得李成主这么……石龙，你好大胆子！知不知道叶无名就是什么？是什么？说出来！又怎么样？你才敢离开？很简单，钥匙给我，我自然会走。好小子，有点功夫！老谁要再敢说你是残废，我戳中他的嘴！现在你肯相信，我都该做整个恶人监狱了。好小子！你是有两下子，但恶人监狱里的四大恶人也不是吃素的，你一人就能把他们拿下，也不怕把你牛皮吹破了。能还是不能？让你这帮手下一起上来试试，我知道。完了完了，这个姓叶的果然是个天煞空星，他竟然敢顶撞黑龙会的实力，这黑龙会的势力遍布整个麒麟城。我觉得论战力，李城主应该不是师爷的对手。不行，我们得跟人这个废物撇清关系，不然一会儿牵我越深。我收拾我他！好小子，有胆色，那就让我这两个兄弟陪你玩玩。石龙，我警告你，敢动叶先生一根汗毛，我李刚这辈子跟你不死不休。别人怕你李刚，我可不怕。好，那就来试试。在全部安保之后，保你不死也破成皮。到时候，麒麟城三大世家就此灰飞烟灭了。好。我给你李城主这个面子，暂时不动他，但齐家的家产必须得想个划分的办法。既然不能武斗，那就文斗。怎么个文斗法呀？我江湖中人爱喝酒，我们就来一场对酒局。想要让我服气，就得先把我喝趴下。李城主，怎么一听这家伙说拼酒，就想这样？这拼酒局啊！是他们治下世界的规矩，就是一对一拼酒，直到等我对方乱趴下、乱倒为止。他也不至于这么紧张。叶先生，您是不知道啊，他石龙有个外号叫“十三斤”呢，就是白酒，他能喝三斤。在酒局上，被他喝倒的人不知多少个。好、哦，这么厉害。在拼酒局上，只有一人赢，但是那家伙当天晚上回到家。就酒精中毒死了，怎么打怕了？石龙，我知道你酒量大，但是用这种赢法是不是有点卑鄙了？卑鄙！李刚，我这是给你面子，才选择文斗。你要是不乐意，那我就用我的拳头去血洗会场了。石龙，你就这么确定你能赢吗？小子，跟我玩，你还太嫩。那不如我们再打一个赌吧。说。要是你输了，你就跪下，恭恭敬敬的教我三声爷爷，然后从这里滚出去。你小子，你他妈找死！他妈，我不是不会输的。我答应你，要是你输了，我就从你们身上一片片割下肉来，给老子当下酒菜。没问题啊，那咱们就开始吧。爷爷，你要不要再考虑点呀？不用考虑了，我会让他知道什么叫人外有人，人外有天。好。希望你一会儿嘴也这么硬。开酒，慢慢着，师爷，我是慕容家的主母。
今天叶无名他敢跟您对着干，完全是他个人所为，跟我们完全没有关系。对呀、啊，师爷，我们根本就不认识这个叫叶无名的，您一会儿可千万不要牵动于我们呀。刚才还吵着说我是你的乖女婿，想要划分资产，现在就开始装不认识。呸！是你得罪师爷，你自作自受。我们又做错了什么？凭什么要跟你一起割肉？看来你的家人也不看好你了。他还不配做我家呀。你可要想清楚了，过一会儿划分资产的时候，我就跟你们没有关系了。还想你划分资产呢？好啊，那等你从师爷的手里留下来再说。师爷，你可千万不要手下留情啊！那我们……哎，别着急走啊！既然你这么恨我，不是应该看看你们妻子的下场？说的对，等会儿我把他肉割下来，我大方点，分给你们一口。爸。这次无名，他好像真的有危险了。无名，他一直能转危为安，绝对不是靠的什么好运。我总觉得师爷这次要吃瘪了。师爷加油！加油！师爷加油！师爷加油！小子，行了啊，跟我有一战之力啊！师叔在喝酒这个事上，你也不赖嘛。师爷，那小时快不行了，先吃住。李局长，还好，这老东西酒量真厉害，照这么下去，我肯定先倒了。赶紧用内力将酒精逼出。师龙，怎么喝不下去了？好小子，这么多年以来，你是第一个把我逼到这个境地的人。我就算是拼了老命，我也不能输给你。行，你停下干嘛？是喝不下了吧？怎么可能？我们继续，继续。师爷，师爷，师爷，师爷，你别走，喝。师老，你输了。姓叶的，算你狠！今天我弟十爷认栽，我们这就走。等等，说了走就就想走。石龙之前可是答应过我，要给我磕头，叫我三声爷爷。叶无名，你别欺人太甚，别说现在十爷昏迷不醒，就算十爷现在叫了，你敢应吗？他敢叫，当然敢应。不过他现在这个样子，你们还是赶紧带他上医院去看看吧。叶无名，别太得意。等师爷醒了，我会把你说的话一五一十都告诉师爷的。你别忘了告诉他，他还欠我三声爷爷呢。无名，你喝了这么多酒，身体怎么样啊？放心，小事儿啊。无名，无名，你醒醒！无名，哎呀，逗你玩的。讨厌讨厌讨厌！哎，别打了，别打了，再打真吐了。以后能不能不做这么危险的事情？我真的很担心你。放心吧，你老公不会有事的。啊，这杯啤酒虽然有个什么，但以他的性格，绝对不会上来干酒的。他就算不来找我，我也会去收拾他的。齐家的非法资产该如何处置？嗯，这些资产还是交给你比较放心。但是你记住，千万别给某些人花一分钱，毕竟刚刚可是有些人跟咱们花钱结下。是你、啊？最近工作怎么样啊？累死了，都怪你！光是整理齐公爵留下的资产就够我忙的。哦，那还真是辛苦你了。嗯，给你个爱的摸摸。不好的，董事长出事了。怎么回事？今天上午，公司各个据点都遭遇了不明黑衣人的袭击，他们打砸店铺，扬言要让大英集团干不下去。袭击人？不会是黑妖怪吧？看来李城主说的没错，石龙这家伙小肚鸡肠，又来找茬。交给我吧，师兄，你千万小心。嗯，龙神大人，突然召集我来，有什么吩咐？黑龙会的石龙最近皮又痒了，我想给他一点教训。这种事何必您亲自出马？交给我就好。但近些日子，我明显感觉到你的功力退步了。现在的你，恐怕不是石龙的对手。龙神大人放心，我一定不会给人丢人的。我叫你过来。就是有一套功夫在看着你。多谢龙神大人。那你现在就把衣服脱了吧。什么？
脱衣服，真的要脱吗？当然。只要你开口，我整个人都是你的。哎哎哎，够了够了。原来他说要传功，就只是传功，我还以为……哎，不要松懈，让戚锦素今晚怒目出生。我突破了。多谢龙山大人。不错，现在的你可以好好的教学一下师傅。石龙在哪儿？得罪了师爷，还敢自和我往？兄弟们，上！白月，正好点点师傅。好告诉我，石龙在哪？在，在那儿。去告诉石龙，就说他爷爷来了。小子还真有胆量，打到大本营了。没办法，总有些人喜欢缩着个头，当缩头乌龟。我总该亲自上门来找。臭小子，你说谁缩的乌龟呢？今天要不杀你，我还怎么在七里征婚？废话少说，上次的赌约是你输了。按照约定，你得跪下来叫我三声爷爷，不会都忘了吧？你还敢再提？当天你肯定在酒水里做了手脚，否则你怎么赢得了我？鼎鼎大名的黑龙会会长，原来是个输不起的伪君子。受教了。当天是李城主在场，闻到一场不过瘾，有本事你和我一对一单挑，咱们武斗一回。这次如果你又输了，该怎么算呢？<笑>你能打赢我，做你的青天白日梦吧！要是我输了，我愿意黑龙会易主，黑龙会会长交给你来当。我才不屑于做你那个什么黑狗会的会长呢，小子！你欺人太甚，老子要让你生不如死！娘，姓叶的，你像一只傻猴子一样做什么？想挑战我？你还没这个资格。敢动他，先过了我这关。姓叶的，怕了是吧？啊！要是你现在跪下来求我，我还能饶你一命。躲在女人的背后，算什么男人？连我徒弟这关都过不了，还想跟我打？那就别怪我，蜡烛、催花，我先打死这个女的，再狠狠的打你。好大的口气！你、嗯，天底下能打败我的人屈指可数，更何况还是个女的。你到底是谁？我们前不久还见过一回，你这么快就把我忘了？你，你是大夏第一女战神苏白月。算你记得清楚，这次输的不冤，就连大夏第一女战神都对你唯命是从，莫非你是我的老天爷呀、啊？猜的没错，叶无名的真实身份正是大夏国的唯一真龙——大夏龙神。啊！爷爷，爷爷，爷爷，现在不嘴硬了，肯认我是你爷爷？不可能，是我有眼无珠，惹您不开心了。请龙神饶命啊！够了，既然你完成了赌约，我也就不为难你了。但是你给我记住，以后不许再去骚扰我们家。不敢了，不敢了，不敢了。再有下次，十万龙神军团，一夜就踏平黑龙会。无名，你有没有看到嫣儿？我电话联系不上了。他最近在清收我送给他的齐家资产，其中有王氏集团的一笔钱款。估计是要账去了吧？什么？王氏集团？哎呀，这下坏了！怎么了？王氏集团有什么问题吗？那王氏集团的老总王坤可不是个好惹的主，他仗着是黑龙会石龙的外甥，在麒麟城那是横行霸道啊！就连齐公爵这样的角色都收不上他的账。燕儿去了那儿，怕是羊落虎口啊！哎，我这就去找他。欠款？什么欠款？这是您当初签的合同
，按照约定，你有一笔八千万的尾款需要支付。是，我当初是签了这个合同，但我记得合作方是齐公爵，这笔钱没有什么关系。齐公爵的资产划给了我们慕容家，所以这笔钱应该我们。我可不管那么多，欠谁的钱让谁来收。有本事，你让齐公爵。你明知道齐公爵已经死了，你你想赖账是吗？话别说的那么难听喽，我只是按规矩办事而已。嘿嘿嘿，哎，别急嘛，小美人，规矩是死的，人是。你再陪我聊聊天，说不定我一高兴就把这笔账给你结了呢。<笑>早听说慕容家的两个女儿都是十足的美女，今天一见，果然是纯白齿红，美若天仙呢。王总，您快讲。说实话，本来我这儿要账的人不多，就连齐公爵都拿我没有办法。你知道为什么？因为黑龙会的会长石龙是我们小舅子。对不起啊，这笔钱我们慕容家不要了。哎，对了，我还听说我舅舅最近在找你们大雁集团的麻烦，我可以帮你劝劝我舅舅，放你们大雁集团一条生路。真的吗？当然是真的了。只要你陪我喝喝酒、聊聊天儿，我就帮你们大雁集团解决麻烦。这，只要你干了这杯酒。就连欠你们的八千万也当场付给你。嗯、王总，你要兑现你的诺言。那是当然。不过，想给我美美的晒晒衣架。别别别！哎，说来就来，说走就走啊！把我王氏集团当什么了？今天老子非办了你不可！你这，找死！那是谁家混懒做好事？原来是你这个小瘪三，让我舅舅收拾你个小贱种！他还不得大大的感谢我呀！啊，你没这个本事！呀！啊！你最好赶紧把钱还上，否我现在就要了你的命！你他妈打成老子腿，还想要这八千万的借款？老子怕你有命拿，没人慌。上一个像你这么嘴硬的人，分不到第三尺高了。这俩没憋我，你他妈知道我是谁吗？啊！你他妈知道光世集团是谁招的吗？啊！你不用喊了这么大声，不就是石龙那个老家伙？好，好小子，你这么有种啊！连我舅舅师爷都不放在眼里啊！他是你的舅舅，啊，我是他的爷爷，那我该算是你的什么人？舅老爷吗？小子，呃，你他妈死到临头了，你知道吗？我现在他妈就打电话，让我舅舅来收尸去。好啊，现在就打，让他多带点钱过来，刚好给你把欠款还掉。哎，舅舅啊，你大快人家人姐夫了！哎呀，他他还说，他他他说他是你爷爷，你是他孙子。嘿嘿嘿嘿嘿，趁我舅舅还没到，我我给他机会。说说看，我要你亲自把你老子的衣服脱掉，然后送到我的沙发床上，等我舅舅来的时候。说不定会帮你求求情，饶你不死。假如我要是不答应，哼！我舅舅有一百种方法将你琢磨致死，还有你老婆慕容一家都要完蛋。哈哈哈哈哈！我的牙刷！哎，这这这，知道你在干什么啊？你杀了我，就是在打我舅舅的脸，就是在打黑龙会的脸。这个，我就是黑龙会，我看石龙师的教训还不够。什么人这么大胆子，欺负我师了外甥？舅舅，你他妈才来呀！舅舅啊！王坤，这到底是怎么回事？啊、你打外甥被人打断了腿，我出瞎了眼，他要要，还要要要灭掉你的黑龙会！是谁吃了雄心豹子胆，敢在我的地盯上多次张狂？就是他！说好了。
就拿他杀鸡儆猴，看以后千万瞧不上黑龙会。兄，你来了，就是那个姓叶的狗杂碎，他不仅杀我，还出言侮辱您，真是该死！他妈的，真是个杂碎！没错，叶无名，你就是狗杂碎，还不赶紧跪下，叫我舅舅饶你一命！啊啊啊！舅舅，你怎么能打我呀？那打的人应该是他呀！你个狗日的，欠人家钱就赶紧还，还敢打着我的名号，在外面肆无忌惮，欺行霸市！这这，不仅如此，他还把我老婆灌醉，强制他下手，连叶先生的老婆你都敢碰，你他妈活腻歪了是吧？你想让我黑龙会覆灭吗？舅舅，你你你到底在说什么呀？说，哪只手碰了慕容小姐？嗯那就是两只手都碰了，来人呐，把那小子给我拖出去，砍了双手！啊，舅舅，我不不要啊，我是你的亲外人啊，我不要不舅舅，啊，舅舅，舅舅，我我求你放过我吧，舅舅。为了叶先生，谁也救不了你。那什么，叶无名不就是个残废吗？舅舅，你为啥这么这么怕他呀？我擦！我让你苦不堪言，我让你欺男霸女，我让你违法乱纪。侯总，很好，你的黑龙会啊，还是保住了。放心吧，有我在，你不会有事的。无名，又是你救了我，你就像一个天使一样，每次我遇到危险的时候，你都会横空出世。对了。那个王坤呢？他的舅舅是石龙，你不是和他有仇吗？他没把你怎么样吧？放心吧，我找来了石龙，他不仅把王坤收拾了一顿，还替王坤还了一个亿呢。他不是欠了我们八千万？石龙为了给我们赔礼道歉，就多还了两千万。你说的真的是黑龙会的会长石龙？石龙怎么会这么听你的话？其实瞒了你这么久，我也该告诉你了，我的真实身份其实就是。燕儿，无名，你们出来，有事儿给你们说。那就等下次有空再告诉你吧。这些日子以来，多亏了燕儿和无名帮衬着公司。爸，你身体怎么样了？是不是可以回公司了？叫你们来，就是想宣布一个决定，我要退休了。关于接班人选，我已经考虑好了。这些日子，他已经成功的通过了考验。从明天起，慕容烟将正式成为大燕集团的董事长。不可能，我绝对不同意！不可能，我绝对不同意！爸，这也太偏心了吧！就是，我们何家人在集团这么多年，没有功劳也有苦劳，现在把公司送给外人。燕儿也是我的女儿，她哪里是外人？慕容烟是你女儿，难道倩儿就不是了吗？你有没有考虑过倩儿的感受？姐，你别说了，嫁到慕容家这么多年。家主就没把你当自己人，说多了让人心寒呐。<笑>这慕容烟上任没几天啊，他就把他的舅舅何强从副董的位置上给拉下来了。这要是真当了董事长，还不得把我们都给赶出去啊？小妈，我不会的。你现在是叶无名的人，胳膊肘往外拐，对才信你呢。掏空公司资产，装进自己口袋，胳膊肘往外拐的人，那不是你吗？被赶下台不是理所应当？一码归一码了，身上犯的错跟慕容倩有什么关系？哎呀，哎呀，这是要活活的逼死我们何家人！慕容博，你个老心狗肺的，我们这一家子人都比不上叶无名这个女婿呀！你给我起来，你想怎么样？至少让慕容烟和倩儿来一场公平竞争，什么意思？最近，龙国第一企业帝豪集团有意和我们大燕集团谈合作，洽谈一亿三个亿的大项。帝豪集团要跟我们谈合作，你是想让倩儿和燕儿都去争取订单？没错，谁能拿下订单，谁才更有资格成为大燕集团的掌门人。燕儿，你看这没问题，刚好啊，可以让某些人输得心服口服。好。一言为定，绝不反悔。我们走。
这么久。无名，你答应的是不是太快了？这一看就是小曼的陷阱。对别人来说这是陷阱，但我就是帝豪集团的幕后持有者，方燕儿拿下订单太简单不过了。燕儿，你放心吧，这一仗从一开始他们就已经输了。妈，咱们能斗得过慕容烟跟她那个贱人老公吗？怎么，你不相信？可是我对公司的业务一窍不通，我拿什么跟他们争啊？我早就打听好了，那个帝豪集团业务部经理赵明是我同学的儿子，我特意把赵明约出来来跟你吃饭，你只要你拿下他，那这个订单不就手到擒来了吗？哎呀妈，原来你早就安排好了，那个业务名蛮横无脑，给他挖个坑他就敢跳，我一定要让他亲手输掉整个大。妹妹，你怎么在这儿？怎么，这地方你们能来，我就不能来？给你们介绍一下我新交的男朋友。我叫赵明，商学博士，毕业于苏黎世经济大学，现在的职位嘛是帝豪集团的业务经理。你就是帝豪集团和大雁集团洽谈合作的总经理。你好，我是燕儿的老公叶无名，高兴认识你。你算什么东西？你有什么资格跟我握手？我呀，也听倩姐介绍过你，一个到现在连工作都没有，只知道吃软饭的下等人。你有什么资格跟我握手吗？我只会觉得很脏。陆阳倩，你看看你男朋友在说什么呢？怎么，赵明说的有错吗？论学历，他有文凭吗？论能力，他有工作吗？就这样的一个废物，就算到帝豪集团应聘保安都没人要吧？你这样，呃，也别怪我们无情，毕竟是咱倩倩的姐夫嘛。这样，我给你介绍一份在帝豪集团捡垃圾的工作，怎么样？一个月可以有两三千呢。我要是去帝豪集团捡垃圾的话，第一个就先把你这副垃圾，把钱给你。你说谁是垃圾？啊！这个废物打架很厉害的，你别让他伤了你。这是老子的地盘。怎么想动手啊？信不信我现在就可以叫人把他轰出去？你犯不着跟他一般见识，咱们还是快点进去把合同签了，让某些人彻底死心的好。说的对，这合同一签完，你就是大雁集团未来的董事长。这两个人只能喝西北风了。那我们还等什么？赶紧走吧！哎呀，赵哥你好坏呀！昨天那么凶，人家现在腿还软呢。走。完了，原来小妈他们早就想好巴结这个赵经理，赵经理肯定会把订单签给我妹妹的，这一下我们输定了。那可不一定，燕儿，你给家里人打电话，让他们全都过来，就说有好戏看。倩儿，这三个亿的订单成了吗？合同都谈好了，现在呀，就差董事长来签字走流程了。放心吧，有我在，这点小事儿不是轻松拿捏的吗？太好了，倩儿，你马上就成为大研集团的董事长了。慕容烟，愿赌服输啊，这可怪不得我。马上回家收拾你们的东西，给我滚蛋！我们还是输。谁说我们输了？这合同不是还没签字吗？是业务经理，我想跟谁合作，想把订单交给谁，全是我一个人说了算。这董事长签字吗？不过就是。小赵年纪轻轻，就在帝豪集团做到了部门经理，岂是业务名这个废物？叶哥哥，我们走吧，我不想说他们的白眼了。活到最后一刻，谁生谁死，他未可知呢。<笑>死呀，死！一会儿就让你们死的明明白白。那个给大家介绍一下，这位就是我们帝豪集团赤霄赤副总啊！哎，赤副总，你看这有份订单合同，签个字。哎，哎，这这合同我可不认。你这是干嘛呀？从现在起，除去赵明所有职务，将他从帝豪集团除名。
，拉入商业联盟黑名单，对，略有不录用。是，你是跟我开玩笑呢是吧？谁你也别让我开玩笑，给我轰出去！别别别，我知道，我知道，我我我承认，我确实收了慕容倩跟何丽的钱，但是我罪不至此呀、啊！我得罪了帝豪集团幕后董事长，没要你的命，够便宜的。什么时候得罪我帝豪集团董事长？那董事长那整天舌头见手不见尾的，我连他面都没见过呀！我怎么……哎，不会是你吧？您就是帝豪集团幕后董事长？不可能吧，赵明，你在说什么疯话？小子怎么可能是帝豪集团的董事长？你给我闭嘴！你就怪你们两个贱女人，你拿钱勾引我，还还引诱我，引让我不经意得罪了董事长。哎，董事长，董事长，你别生气，我错了，我该死。你看人把两个放了，我可以给您舔鞋啊！你倒是聪明啊，能屈能伸。不过，我帝豪集团不需要你这样的儿子。董事长，属下失责，让这种小角色影响您的信心。不打紧，我让你准备的合同准备好了。好好看看吧，如果没有问题，签字吧。我说，这这是真的吗？当然，上次你想说来着，但却今天语气全告诉你了。其实我除了是帝豪集团的董事长，还有另外一个身份。你就是龙神军团最高指挥官，传说中的大侠龙神吧？你就是龙神军团最高指挥官。传说中的大侠龙神吧？没想到啊，你已经看出来了。我早该看出来的。把燕儿和大雁集团交给你，我很放心。难怪苏战神一直帮我们，原来你才是他的师傅。是啊，给他们求婚就是我安排他来送聘礼的。不可能，他居然就是大侠龙神！啊、我不信，我不信，我不信！我是界五年前来的演员，我从来骗我的是吧？我不信！龙神大人面前，容不得你这泼妇闹事，再也没这样过把你送到东山冰月去。你坏死了！有这种身份，你不早点告诉我，害得我天天担心。我要是问隐藏身份，你怎么知道这个家里到底谁对你好，谁对你坏？你们两个以后禁止再出现在我的面前，不然就将你们发配到西北开荒。燕儿，我还欠你一个正式的婚礼，你给我点时间，我要用最大的排场邀请麒麟城所有人一起来见证我们的幸福。龙神大人，这件事就交给我和李城主去办，一定让您和慕容小姐满意。嗯。赵国全国，一周以后，我龙神叶无名就要在麒麟城正式娶妻。欢迎欢迎欢迎，恭喜杨恭喜，哎，谢谢谢谢，快请你快请。喂，哪位啊？宁无名，这么快就把我给忘了？骑兵，你逃出黑狱了？我告诉你，你将我变成残废，杀我父亲，灭我齐家满门，这个笔血海深仇我一定会报。你要报仇，随时来找我，不怕你没有这个本事。我知道你是大侠龙神，很能打，但你周围的人就没那么厉害了吧？骑兵。我警告你，你要是敢对我的家人下手，我会让你后悔来到这个世上。<笑>你以为我还会怕你吗？我已经失去了一切，再没什么能令我畏惧。你到底想要做什么？我活着的唯一目的，是要看着你跪在我面前，不许生。喂，喂，启斌。你，龙神大人。出什么事了？骑兵从黑狱中跑了，他肯定会回来报复我。我这就去加强婚礼的安保力量。他想报复我的最好方式，就是从我身边的人下手。燕儿呢？燕儿现在在哪？龙岩，你今天好美啊！这皮肤真是吹弹可破。只可惜，再过一会儿，我就要当着叶无名的面。花了你这张臭脸！
罗成大人，有消息了。属下收到消息，确实有一伙人闯入黑域，劫走了骑兵。那慕容烟呢？慕容小姐本来在家中梳妆，被骑兵带人劫走。不过属下已经追查到骑兵的逃跑路线，正在派人追踪。马上给我安排车，亲自去找。是。骑兵，要是慕容烟少了一根头发，我就你狗命！呀！你还真是神龙王的，这么快就让你找回来了。放开慕容烟！让你死痛快些！放开他！你要敢再靠近一步，放脸上给你个天窗！住手！你别瞎喊眼，别说别说，我多答应你。你想要？把听话的农山大人，岂有服软的一天？我对象怎么样？我想怎样？阿小，阿小，下一位是下属的李金。磕头认罪！好，你别激动。我都答应你。燕儿，是我来晚了，你怎么样？叶哥哥，你快走，这里有人要对付你。不走，你。那骑兵当诱饵，果然不错。这就叫螳螂捕蝉，黄雀在后。大夏龙神，我们倭国的封印人法贴刺猬怎么样啊？说，还敢来放大夏？你,你守护大夏国运这么多年，你的龙神军团就是我们蚕食大夏计划的眼中钉、肉中刺。更别说你还杀了我们倭国大将，罪该万死。我本想多折磨你一会儿，但怕一场梦多，我现在就要了你的命！再见了，大夏龙神，流年的吉日就是你的忌日。杀了我，你们就想吞并大夏？只可惜你看不到那天了。你是做梦！倭国消夏，伤我大夏龙神，罪不可赦。白云，我的手。我没事。慕容烟，照顾好吴明。这两个人交给我。你一点儿不会有危险。放心，我们还有帮手在。什么？还有谁来了？倭国宵小，你们千不该，万不该，尤其不该挑今天对龙神大人动手。你们可知？今天是龙神大人的婚宴，是又怎样？龙神大人婚宴，作为他徒弟的四大战神，怎么可能缺席？贪狼战神到，破军战神到，白凤战神到，黑天战神到。再见，龙神大人。师尊大人，徒儿来晚了，请龙神大人坐。四大战神竟然全部到齐了，没胜算了，我们赶紧跑吧。先跑没那么容易，四大战神听令，哎、抓住他们，挫骨扬灰。回来晚了，你没资格参加我的婚礼了。是，师尊。燕儿，终于结束了，我可以和主办分家了。白云，我开始来。错过了这次，我可能会后悔一辈子。叶无名，我也要做你的新娘，我要跟慕容烟公平竞争。好你个花心大萝卜，叶无名！说吧，我们两个你选谁？啊，这两个绝世大美人，选我怎么选呀、啊？选我。小孩子才做选择，大人肯定是。我全都要了。